The ADVANCE program is a program of the National Science Foundation, and it's a program that really focuses on female faculty, women faculty members, the professors in the university. So we're solely focused on women who have become faculty members and making sure that they advance through the ranks of the professoriate and also work toward leadership positions. Así que el propósito principal del programa es establecer, por lo menos de una forma básica o, o sencilla, una red que vaya nutriéndose en sí misma, donde las mujeres en diferentes instituciones, eh, con diferentes áreas de investigación, tanto eh, Science, Technology, Engineering and Mathematics, que es lo que persigue el programa STEM, um, conozcan qué están haciendo, conozcan los recursos que existen y se den apoyo. It's important to Puerto Rico because as we looked at other advanced programs throughout the United States, and there have been about 273 of these programs, very few of them focused on underrepresented women or women from underrepresented backgrounds. Underrepresentation includes women from Hispanic, Latino backgrounds. Así que Advance persigue, una, que las investigadoras conozcamos dónde estamos y qué hacemos, y segundo, que las instituciones estén claras que las agencias federales están bien pendiente a que esté bien claro y delineado cuáles son las reglas del juego para que las mujeres, igual que los hombres, puedan, puedan avanzar en la academia. Gran parte de los profesores en las universidades son mujeres y, y ellas eh, es necesario que progresen en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. Es importante eh, que la institución tenga políticas eh, establecidas que no limiten el que esta parte de la población pueda subir y avanzar en su carrera profesional. Las mujeres traen una visión distinta a la que traemos los hombres, por lo tanto en, hay que asegurar que esa diversidad está incorporada en todos los ámbitos de la universidad. All of these programs for the universities look at what the universities are missing and the universities have to look at their statistics. They have to look at their demographics and really look at the numbers to see how many females they have and where they are in the rankings. And it's amazing because many times administrators think that the women are in various positions, that maybe they're associate professors and full professors, and it's not until they look at the statistics that they see that most of the women are in assistant position, uh, assistant professor positions, or in instructor positions. So they're not always even in permanent positions. Many times, much, several of them are in adjunct positions. And so we're trying to bring those numbers to the forefront. As part of the advanced project, we're actually looking at the facts, looking to see where the women are within the structure, and then bringing that to attention of the administrators to say, let's look at the numbers to see where the women are. Are there things that are holding women back from advancing? What can be done differently to make sure that they're going to be part of the process going forward? A las mujeres en esta cultura, sobre todo las hispanas, tenemos esta situación donde queremos contribuir a nuestra sociedad, queremos estar presentes en nuestra familia y a la misma vez queremos sobresalir y ser exitosas en nuestro trabajo. Eso es bien retante, es bien retante porque el día tiene 24 horas, no da más. Así que tiene que haber un apoyo a nivel institucional también este, y establecer este, esta colaboración, este network entre las mujeres en Puerto Rico en ciencia es precisamente eso, poder hablar con una colega tuya, pero ¿y cómo tú haces cuando tus niños tienen actividades extracurriculares, este, los equipos de pelota, el ballet, el teatro? ¿Y cómo tú haces ese balance al momento de que tienes que hacer una publicación y tu decano o tu decana te está exigiendo que vayas a dar un seminario? O sea, tiene que haber redes de apoyo para que nosotras podamos seguir contribuyendo en el trabajo y en la sociedad porque nuestro rol es fundamental y no podemos excluirlo, tenemos que hacer un balance. Invitamos a todas las universidades en que eh, miren este programa como una oportunidad para transformar eh, las universidades de Puerto Rico. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tenga las oportunidades de avanzar profesionalmente en estas comunidades, en todas estas comunidades universitarias. Ten también invitamos a todos los profesores y a profesoras en este caso, de que establezcan lazos de comunicación y colaboración porque Puerto Rico hoy día necesita mucha colaboración para poder hacer investigación de alto calibre.